Уважаемые коллеги, добрый день. Мы продолжаем серию отраслевых совещаний и сегодня рассмотрим ситуацию в нефтегазовом секторе. Обсудим его долгосрочные планы развития, а также подходы к решению проблем, с которыми столкнулись компании ТЭКа в результате действий так называемых недружественных стран. Самое острое из них, и мы об этом уже говорили не раз, связано с нарушением логистики экспортных поставок. И прошу сегодня отдельно рассказать о том, какие принимаются действия для отлаживания транспортных цепочек, для преодоления сложностей, связанных с подорожанием логистики. Далее. Наблюдаются сбои в оплате экспортных поставок российских энергоресурсов. Банки из этих самых недружественных стран задерживают перевод платежей. Напомню, что уже... Поставлена задача перевести расчеты за энергоресурсы на национальные валюты, постепенно уходить от доллара и евро. В целом мы намерены кардинально повысить долю расчетов в национальных валютах в системе внешней торговли. Важные шаги в этих направлениях уже делаются, и ключевая задача здесь – подготовить наш валютный рынок к такому переходу, чтобы любую иностранную валюту можно было свободно и в необходимом объеме обменять на российские рубли. Повторю, отказ от ненадежных, скомпрометировавших себя валюты юрисдикции – это стратегическая задача с точки зрения финансовой и экономической безопасности нашей страны. Важное для сохранения и наращивания объемов внешней торговли – налаживание устойчивых связей с предсказуемыми партнерами, которые верны своему слову и дорожат деловой репутации, понимают последствия своих решений. Что в этой связи хочу отметить. Российские энергетические компании – ответственные участники мирового рынка. Они зарекомендовали себя не одним десятилетием работы, строгим выполнением своих обязательств. Попытки западных стран выдавить российских поставщиков, заместить наши энергоресурсы альтернативными поставками – неизбежно отразятся на всей мировой экономике. Последствия такого шага могут стать весьма болезненными и в первую очередь для самих инициаторов такой политики. И что здесь удивляет, так называемые партнеры из недружественных стран признают, что не могут обойтись без российских энергоресурсов, в том числе без природного газа, например. Его разумная замена для Европы сейчас просто отсутствует. Да, она возможна, но сейчас отсутствует. Все это понимают, свободных объемов на мировом рынке просто нет. А поставки из других стран, прежде всего из Соединенных Штатов, которые могут быть направлены в Европу, обойдутся потребителям в разы дороже. Именно в разы. Отразятся на уровне жизни людей и конкурентоспособности европейской экономики. Несмотря на эти очевидные для всех вещи, европейские страны постоянно ведут разговоры об отказе от российских поставок, чем дополнительно дестабилизируют рынок и сами, своими руками взвинчивают цены, прежде всего для своих граждан. Более того, они готовы забыть о своей так называемой зеленой повестке и снова сделать ставку на энергетику с так называемым высоким углеродным следом, который еще совсем недавно хотели полностью прикрыть. Называли ее архаичной и грязной Многие политические силы выстраивали свои избирательные кампании на экологических лозунгах. Где это все теперь? Все выброшено просто на помойку. Действуют на практике совсем иначе. Изначально серьезные специалисты и аналитики предупреждали, причем публично говорили, что ускоренный зеленый переход на практике невозможно будет осуществить. Без больших издержек. Так все и оказалось на деле. А теперь появился замечательный повод прикрыть свои собственные просчеты и свалить все, в данном случае, на Россию. Причем просчеты и некомпетентность не только в энергетике, но и по многим другим направлениям. Конечно, нам нужно принимать во внимание эти метания и постоянно э, скачущую линию поведения некоторых зарубежных сторон. Но руководствоваться и сейчас, и на годы вперед мы должны своими собственными интересами. В этой связи перед нашей нефтегазовой отраслью стоят три ключевые стратегические задачи. Первое. Необходимо обеспечить устойчивое снабжение энергоресурсами нашего внутреннего рынка. 
Более того, в условиях, когда внешние рынки сжимаются, важно нарастить поставки для российских потребителей. И чтобы простимулировать внутренний спрос, нужно добиться снижения цен там, где это возможно. Второе. Необходимо диверсифицировать экспорт. Будем исходить из того, что в обозримой перспективе поставки энергоресурсов в западном направлении все-таки будут сокращаться. Поэтому важно закрепить тенденцию последних лет. Шаг за шагом переориентировать наш экспорт на быстро растущие рынки Юга и Востока. Для этого уже в ближайшее время нужно определить ключевые объекты инфраструктуры и приступить к их строительству. Третье – это развитие глубокой переработки нефти и газа. Мы уже серьезно продвинулись в этом направлении, в этой сфере. Реализованы масштабные проекты, введены в строй современные предприятия. Сейчас важно дополнительно поддержать проекты, которые находятся в инвестиционной фазе, чтобы запустить их в производство. И причем сделать это максимально быстро. И, конечно, особого внимания требуют вопросы импортозамещения оборудования для добычи нефти и газа. Это важно как для действующих месторождений, так и для освоения новых площадок, в том числе и в Арктике, о чем мы с некоторыми коллегами говорили накануне. Напомню, что мы уже обсуждали подробный план импортозамещения в рамках комиссии по развитию ТЭК в конце 2015 года. Предлагаю посмотреть, с какой эффективностью сработали принятые решения, какие проблемы и проблемные участки здесь еще пока остаются. Вот давайте весь этот комплекс вопросов рассмотрим и в результате скорректируем нашу работу, наметим реперные точки, по которым будем двигаться в развитии нашего ТЭКа. Пожалуйста, слово Александру Валентиновичу Новаку.